ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் சொந்த ஊரான சேலம் அருகில் தற்போது சர்வதேச தரத்தில் கிரிக்கெட் மைதானம் துவங்கப்பட்டிருக்கு இந்த மைதானம் தொடர்பான அஞ்சு முக்கியமான விஷயங்களை பத்தி நாம இப்போ பார்ப்போம் சேலம் அருகே உள்ள வாழப்பாடி அருகில் தற்போது சர்வதேச தரத்தில் சுமார் பதினாறு ஏக்கர் பரப்பளவில் மிகப்பெரிய சர்வதேச தரத்தில் ஒரு கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதனை நேற்று தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் திறந்து வச்சாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரரான ராகுல் டிராவிட் அவர்கள் பங்கேற்றாங்க அதே போல பிசிசிஐயின் முன்னாள் தலைவர் மற்றும் தற்போதைய சிஎஸ்கேயின் தலைவருமான சீனிவாசன் அவர்களும் பங்கு பெற்றாங்க சேலம் மாவட்ட கிரிக்கெட் சங்கத்தின் இரண்டு வருட கடுமையான முயற்சியின் மூலமா தற்போது இந்த பகுதியில் சர்வதேச தரத்தில் கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கிரிக்கெட் மைதானத்தோட வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது அதாவது நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகளில் எப்படி மலை அடிவாரத்தில் கிரிக்கெட் மைதானம் மிகவும் அழகாக காட்சி அளிக்குமோ அதே போல இந்த கிரவுண்டும் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் அழகாக காட்சி அளிக்கிறது கிராமப்புறத்திற்கு நடுவே அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மைதானம் தற்போது கிராமப்புறத்தில் இருந்து கிரிக்கெட் விளையாட ஆசைப்படும் திறமையான வீரர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய ராகுல் டிராவிட் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் இந்திய அணிக்கு கிராமப்புறத்தில் இருந்தும் அதிகமான கிரிக்கெட் வீரர்கள் வந்து வருவாங்க அதற்கு இது போன்ற கிராமப்புறத்தில் அமையக்கூடிய கிரிக்கெட் மைதானங்கள் மிகவும் ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைய போகிறது சேலம் கிரிக்கெட் சங்கத்தின் முயற்சி இது மிகவும் பாராட்டத்தக்கது அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க அதே போல மும்பை மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்கள் இருந்து எப்படி இந்திய அணிக்கு தரமான கிரிக்கெட் வீரர்கள் உருவாக்கப்பட்டு வராங்களோ அதே போல இனிமேல் தமிழகத்தில் இருந்தும் கிராமப்புறத்தில் இருந்தும் அதிகமான கிரிக்கெட் வீரர்கள் இந்திய அணிக்கு உருவாக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக உருவாகி இருக்கு எவ்வளவு பெரிய திறமையான வீரர் அப்படின்னாலும் அவங்க வந்து கிராமப்புறங்களில் கிரிக்கெட் விளையாடிவிட்டு ஒரு தேர்வுக்கு செல்லும் போது அவங்க வந்து சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய மைதானத்தில் போய் தன்னுடைய திறமையை நிரூபிக்கும் போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பதட்டம் இருக்க தான் செய்யும் தமிழ்நாட்டில் சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய மைதானம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சேப்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மைதானம் தான் அங்கும் அதிகமாக நகர்ப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய கிரிக்கெட் வீரர்கள் மட்டுமே பயிற்சி பெறுறாங்க கிராமப்புறத்தில் இருந்து செல்லக்கூடிய வீரர்கள் அங்கு தேர்வில் கலந்து கொண்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு பதற்றமான சூழ்நிலை உருவாகிறது இது போல கிராமப்புறத்திற்கு நடுவே சர்வதேச தரத்தில் ஒரு கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்கப்படும் போது அதில் விளையாடி வீரர்கள் மிகவும் பழக்கப்படுத்தி கொண்டாங்க அப்படின்னா அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்லும் போது மிகவும் பதற்றம் குறைக்கப்படும் சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய வாழப்பாடிக்கு அருகே உள்ள கருவேப்பிள்ளைப்பட்டியில் தான் இந்த மைதானம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் டு சென்னை நெடுஞ்சாலையிலிருந்து சுமார் ஐநூறு மீட்டர் தொலைவில் இந்த மைதானம் பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறத்தில் மலையடிவாரத்தில் மிகவும் அழகாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதே போல இந்த பிச்சில மாணவர்கள் பிராக்டிஸ் செய்வதற்காக மட்டுமே சுமார் ஐந்து பிச்சுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இன்னும் சில நாட்களில் மைதானத்தை சுற்றி பார்வையாளர்கள் அமரும் வழி கேலரிகள் அமைக்கப்படும் அப்படின்ற தகவலும் வெளிவந்திருக்கு அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய சிஎஸ்கே அணியின் ஓனரான சீனிவாசன் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா விரைவிலேயே இந்த மைதானத்தில் டிஎன்பிஎல் ஐபிஎல் மற்றும் சர்வதேச போட்டிகள் நடத்தப்படும் அதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட போகிறது ஐபிஎல் போட்டியில் கண்டிப்பா சிஎஸ்கே அணி விளையாடும் போது மகேந்திர சிங் தோனியும் இந்த மைதானத்தில் வந்து விளையாடுவாங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுடைய இந்த பேட்டி தருப்பது ரசிகர்களிடம் மேலும் மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த மைதானம் திறக்கும் விழாவில் பார்த்தீங்கன்னா சாலை செல்லும் இருபுறமும் சிஎஸ்கே அணியோட கொடிகள் இருவக்கமும் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக பறக்க விடப்பட்டிருந்தது இதிலிருந்து ரசிகர்களின் ஆர்வம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிந்தது அதே போல தமிழக ரசிகர்களுக்கு மேலும் ஒரு நச்சு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் உள்ள சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இந்த வாரம் நடக்கும் ஐபிஎல் போட்டிகளில் தற்போது கூடுதலாக பார்வையாளர்கள் அமரும் வசதிக்காக ஐ ஜே கே அப்படின்னு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்த அந்த மூன்று கேலரிகளும் இந்த முறை திறக்கப்படும் அப்படின்ற தகவலை தற்போது சேப்பா கிரிக்கெட் மைதானத்தின் நிர்வாகம் தெரிவிச்சிருக்கு இது ரசிகர்களுக்கு மேலும் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க 